ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പ്രായോഗികമോ എന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ വേട്ടക്കാരനൊപ്പമാണോ അതല്ല ഇഴകൾക്കൊപ്പമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂരിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കരള പുലർത്തുന്ന വാർത്തകൾ കാഴ്ചകൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കലാപത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് ആരാണ് ഈ കലാപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്നത് മൗനം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം മുമ്പിൽ ഗുജറാത്തിൽ സ്ത്രീകളോടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഴയ വിഷയം തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് രംഗത്ത് വന്നത് എന്നും നമുക്കറിയാം ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനോട് രണ്ട് രീതികൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായി അതാത് സമുദായത്തിൽ തന്നെ പരിഷ്കരണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം മറ്റൊന്ന് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കണം അതിന് നിയമ പരിരക്ഷ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്നും പേഴ്സണൽ ലോയറിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അത് ആചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസവുമായി അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്യുന്ന മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കലാണ് ബഹുസ്വരതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യലാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിലൂടെ അത് നിയമപരമായും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു മതത്തിനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിൽ സിവിൽ നിയമങ്ങളും സാംസ്കാരിക നിയമങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളുണ്ട് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ മതത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒഴുക്കി നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദകതി ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫാഷിസ്റ്റ് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുമായി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധത തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ നന്നാക്കലാണ് വളരെയേറെ ശക്തിപ്പെട്ട ഒരു സമരമായിരുന്നു സി എ എ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ സി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആരെ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിച്ചത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമായിരുന്നു മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധത തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയും വരുന്ന ലോകസഭാ ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അയോധ്യ ഇഷ്യൂ ആക്കിക്കൊണ്ട് 
രാമക്ഷേത്രത്തെ ഇഷ്യൂ ആക്കിക്കൊണ്ട് പശുവിനെ ഇഷ്യൂ ആക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അധികാരത്തിലേറാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിലൂടെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയെ ആളിക്കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ലക്ഷ്യം വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് വഴി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു മുസ്ലീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഭീതി വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി ഏവര യുക്തി കൊണ്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക സംഘപരിവാടി ഗവൺമെന്റിൽ മറ്റെന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇനി ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായി ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി വരുന്നത് കരട് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ശരിയാണ് പ്രായോഗികമാകാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് പ്രായോഗികമാകുകയില്ല എന്നും അഭിപ്രായം പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും വരിക എന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവരിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേൽ അവരുടെ പരിമിതമായ സിവിൽ നിയമങ്ങളെ കടന്നാക്രമിച്ച് ഓക്കെ ഈ വിജയിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പേഴ്സണൽ ലോയിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നിയമങ്ങളല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പേജുകളല്ല അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണമായ പ്രവാചക ചേരിയുമാണ് അത് അലങ്കനീയമായ ഒരു നിയമവസ്ഥയാണ് അതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നിയമവസ്ഥയും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാലോചിതമായി ശരീരത്തിനെ പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന ഒരാലോചനയും അതിവിടെ വിഷയാവതാരകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വിവിധ മതഹബുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വിവിധ മതഹബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ മതഹബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേള ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം അത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് അലി സലാസ്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ പൗരോഹിത്യം ഇസ്ലാമിലില്ല പക്ഷെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് അവർക്ക് കാരുണ്യമാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കാലോചിതമായി ശരീരത്തിനെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നവനവങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഒന്നാണ് അതിനാണ് ഈ ജിത്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഇടപര്യന്തം നടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഖുർആാനും സുന്നത്തും തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടതില്ല പക്ഷെ അതിനെ കാലോചിതമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് എന്ന് രണ്ടാമതായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ലിംഗ സമത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ലിംഗ സമത്വമല്ല ലിംഗൽ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി അല്ല ജെൻഡർ ജസ്റ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാം മനുഷ്യർ പലതരക്കാരാണ് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ആക്കുക സാധ്യമല്ല സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശമ്പളം പറ്റുന്നവരും അവരുടെ യോഗ്യതയും കഴിവും പദവിയും അനുസരിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശമ്പളമാണ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഫ്യൂണിനും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശമ്പളം ഇത് സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേ പോലെ അല്ല 
അത് ശാസ്ത്രീയമായും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിവുകളുണ്ട് ബയോളജിക്കലായി അതിന് തെളിവുകളുണ്ട് ശരീരശാസ്ത്രപരമായി അതിന് തെളിവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും മനഃശാസ്ത്രം ഒരേ പോലെയല്ല അവരുടെ അനാട്ടമി അത് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ ആക്കുക പുരുഷനെ പോലെ സ്ത്രീയെയും മാറ്റുക സ്ത്രീയെ പോലെ പുരുഷനെയും മാറ്റുക എന്നത് സാധ്യമായ ഒന്നല്ല അത് മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്ക് എതിരാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയുമോ പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രകൃതത്തിൽ ഇണങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട് ഒരു പ്രകൃതമുണ്ട് അതിനിണങ്ങിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പദവി മുസ്ലിമിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരോടാ അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാവിനോ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അത് രണ്ടാമത് ആര് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാവിനോ മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ആർക്ക് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാവിനോ നാലാമത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവിനോട് ആ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രകൃതി സഹജമായ മഹനീയമായ ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസും അതിൽ പറയുന്ന സഹിഹായ ശരിയായ ഹദീസുകൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മാതാവിന്റെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗമിരിക്കുന്നത് എന്ന മാതാവില്ലാത്ത വീട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്ന് രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും പെൺമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും അവരെ മാന്യമായി വളർത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം നൽകി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നൽകിയാൽ അവർ സ്വർഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പ്രവാചകൻ ഓ അടുത്ത തലമുറയെ ഗർഭം ധരിക്കുക പ്രസവിക്കുക അവരെ വളർത്തുക മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പ്രായം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുക അവർക്ക് സഹായമാവുക എന്നതാണ് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തം പുരുഷന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും അവര് ഈ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ കുടുംബത്തിലെ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെലവഴിക്കേണ്ട അവർക്ക് എത്രയും സമ്പാദിക്കാം ഏത് അവർക്ക് മാന്യമായ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം പുരുഷന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അനന്തരാവകാശങ്ങൾ വീതിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേള അവർക്ക് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടേതിന് തുല്യമായ അനന്തരാവകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തരാവകാശം അനുവദിച്ചത് അവർക്ക് അനന്തരാവകാശം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർക്ക് അനന്തരാവകാശം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു നൽകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ബ്രിട്ടനിൽ മാരീഡ് വുമൻസ് ആക്ട് വരുന്നത് അതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്ത് സ്വത്തിനുള്ള ഉടമ ഉടമസ്ഥാവകാശം അതുപോലെ തന്നെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം വന്നാണ് ഇതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിന്റെ അനന്തരാവകാശത്തിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന അനന്തരാവകാശങ്ങളിലൂടെ ഫാത്തിമത്തിൽ ഫിഹിരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ലോകത്ത് ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമ്യത്തിൽ 
ഹൈറുവാനിയ എന്നാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് മൊറോക്കയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ച അനന്തരാവകാശ സ്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനു ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്ത് കൈവശം വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലുള്ള ആക്ട് പോലും ഉണ്ടാകും പുരുഷാധിപത്യമല്ല ഇസ്ലാമിലുള്ളത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന മലയാള പദപ്രയോഗം ഇതിനെ ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അസുവാജ് എന്നാണ് ഇണകൾ എന്നാണ് ഇണക്കത്തോടെ ഇണകളായി ജീവിക്കേണ്ടവൾ എന്നാണ് ഭാര്യ എന്നാൽ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവളും ഭർത്താവ് എന്നാൽ ഭരിക്കേണ്ട ആൾ എന്നും ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടല്ല പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കിട്ട് ഇണത്തുണകളായിക്കൊണ്ട് ഇണകളായി കഴിയേണ്ടവരാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളിൽ ഉത്തമർ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളോട് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരാണ് ഇവിടെ മുത്തലാക്ക് വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അത് സ്ത്രീകളോടുള്ള ചൂഷണമാണ് ഒറ്റയിരിപ്പിൽ മൂന്ന് തലാക്ക് ഒഴിച്ചു വരിക അത് സ്ത്രീകളോടുള്ള ഭയങ്കരമായ അതിക്രമമാണ് എന്നൊക്കെ ചർച്ചകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നുള്ളത് അത് അഭിശബ്ദമായ ഒരു അനാചാരമാണ് തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലമിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജാഗീയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആചാരം ആ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾ ദൈവിക ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗ്രന്ഥമല്ലാത്ത ഒന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കുകയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ആ തിരുവചനത്തിൽ കാണാൻ ഹദീസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന റുഖാന എന്ന് പറയും അപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ ജാഗ്രിയ കാലത്തെ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള അനിസ്ലാമിക കാലഘട്ടം അജ്ഞാത കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഈ ആചാരം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് തലാക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലി അപ്പോ അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കൊണ്ട് ഇത് തെറ്റായി പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ ഖേദമുണ്ടായി ദുഃഖമുണ്ടായി അപ്പോ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു റോയലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിന് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെയാണ് അത് സാധുവായിട്ടില്ല എനിക്ക് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് അപ്പോ ഇതാണ് മുത്തലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ തലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവാഹ മോചനം നടക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിയ ശരീരത്ത് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം നരകതുല്യമാകുമ്പോൾ പിന്നെ വേർവിയുന്നതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അബഹദുൽ ഹലാലി ഇലമ്മാഹി തലാം അള്ളാഹുവിന് അനുവദനീയമാകാൻ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹമോചനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം പോലും വിറയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് ഈ മൂന്ന് തലാക്കും ഒരുമിച്ചല്ലാതെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ തലാക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഭാര്യ താമസിക്കേണ്ടത് ഈ ഈ തലാക്കിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോകട്ടെ അവര് കാണുകയും കുട്ടികളെ ചെന്ന് ഒരുമിച്ച് കോരിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് ഒരുമിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരുമിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു സൈക്കോളജി കൂടി അതിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് നരകതുല്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുക അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ വിവാഹമോചനം വേണമെങ്കിൽ ആവാം 
അതും നിയമപരമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിയമപരിരക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നു ശരിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹു ആളുകൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രയാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യ നന്മയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിവാഹം അതിനൊരു കരാറ് വ്യവസ്ഥ എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ ആ സമൂഹത്തിൽ മക്കൾ അനാഥമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് മക്കളുടെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബിൽ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക മൂന്നാമതായി ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാനവികമാണ് എന്നാണ് മുതലാളിത്ത നിയമം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മുതലാളി ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രൂപത്തിലാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ആധിപത്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇവരെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ഇവിടത്തെ ബ്രാഹ്മണരെയും ഇവിടത്തെ മുതലാളിമാരെയും ഇവിടത്തെ ജാതി ഉപജാതി വിഭാഗങ്ങളെയും സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശരീരത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മാനവികമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിർബന്ധം പാടില്ല ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് മാനവികമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ലാഹിക്രാസത്തിയിൽ ബലാത്കാരം പാടില്ല അപ്പോ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുസ്വരതയെ തകർക്കലാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രായോഗികമാക്കാനും കഴിയില്ല എന്നതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഡൽഹി സുൽത്താൻമാർ ആ വാഴുന്ന കാലത്ത് അവിടെ പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് അവരെ അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ശ്രീ രാജാക്കന്മാരിലെ ഭരിക്കുന്ന അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിയമം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏത് വിഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നൽകും അവരെ അവർ തടയുകയില്ല മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മതകപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതമാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം മറ്റൊരു ഒരു കാര്യപ്പെടുവ ഉന്നയിച്ചത് അത് ഈ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് ദൈവികമായത് കൊണ്ട് അത് എല്ലാം അറിയുന്ന അലീമ് എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാം അറിയുന്ന ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചറിയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ഭാവി വരെ അറിയുന്ന മനുഷ്യന് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും അതിനെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇജിത്തികാത് നേരത്തെ സുനീതിയാകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഏതായാലും എന്റെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ക്രിമിനൽ നിയമം അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് അല്ല സിവിൽ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയും മറ്റൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണ് വിവാഹം വിവാഹമോചനം അനന്തരാവകാശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റുമായി ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാത്തത് ഏതായാലും എന്നെ ഇതിൽ വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി കണ്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേദി വിട്ടുപോയ മുസ്ലിം പുരുഷൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ യുക്തിവാദി നേതാക്കൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു വിഷമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പോയി എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വിഷമം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്മളിവിടുത്തെ സുൽഫത്താണ് ഇതിവിടെ തന്നത് 
അതായത് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അതിനെ ചർച്ചയാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അവർ അതിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം തന്നെ ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഗോത്ര സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയും കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയും മാറി അണുകുടുംബങ്ങളായി സമൂഹം മാറുകയും കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തുല്യമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ കാലത്ത് ഈ വിവേചനങ്ങൾ മാറേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഏഴ് അക്കമിട്ട് ഏഴ് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമികള് ഈ വിവേചനം തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും യുദ്ധവാദി നമ്മുടെ വാഗത്താനം ഒഴികെ എല്ലാവരും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണം എന്ന വാദവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അച്ഛ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പാന്റ് വേണ്ട നിരയാണി വരെയുള്ള ഒരു ട്രൗസർ മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ വിഷമമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ബുക്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോ സ്വത്ത് അവകാശം വ്യക്തി നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക സ്വത്ത് അവകാശം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തർക്കം അതില് പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ സമീപിക്കുന്നു അതില് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം സർക്കാരിന്റെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ടി വരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ശരിയെന്താണ് ശരി എന്നൊരു നിലപാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താവായിട്ടുള്ള ആളുകളോടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി നിയമങ്ങളിലെ പരിഷ്കരണമാണ് വേണ്ടത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അല്ല പറയുന്നത് എന്ന ആ നിലപാട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ലംഘിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് അതിൽ ഈ നിയമത്തിലെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുവാനും അതിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കേൾക്കുവാനും ഇതുപോലെ പുസ്തകം ഇതുപോലെ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വരിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിനോട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയിൽ നമ്മളൊപ്പം നിൽക്കുമായിരുന്നു സംശയിക്കില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതെന്താണ് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രശ്നം അജണ്ട ഈ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ആർക്കാണില്ലാത്തത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അജണ്ടകളുണ്ട് അജണ്ട ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരപ്രസക്തമാണ് അവരെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അജണ്ട ഉള്ളവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അജണ്ട ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടോ അതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ധ്രുവീകരണത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ അജണ്ട എന്താണപ്പം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഞങ്ങൾ നടത്തില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളൂ ഞങ്ങൾ ആ പണി ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വളർച്ച ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എഴുപത് വർഷമായിട്ടും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പിന്നെ കുട്ടികളാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ക്യാമറ മാത്രമേ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ അറിയൂ നമുക്ക് ഇത്തരം മാനവികമായ മൂല്യങ്ങളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാതലായ മാറ്റങ്ങളെയോ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമുക്ക് സമയമായിട്ടുള്ള മക്കളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അജണ്ടയല്ലേ അപ്പൊ അജണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രശ്നമുള്ളത് കേരളത്തില് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നടത്താലോ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്താലോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രാകൃത രൂപമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്
ആ പേര് മാറ്റി കിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി അതിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ക്രൂരമുഖങ്ങൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അജണ്ടകൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായ കൃത്യമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിവിൽ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരള ഫാമിലി കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ആരും അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഇനി പോട്ടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുക അത് ചെയ്തുകൂടെ അതിനുള്ള അവസരം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുതിക്ക തേങ്ങ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചൊല്ല് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അവർക്ക് നാണക്കേടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ മോശമായ രീതിയിലല്ലേ നിങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു പോവാണ് അപ്പോ ഈ അജണ്ട അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് എത്ര നാളും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അജണ്ട ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ അജണ്ട തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലേ അജണ്ട മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എന്താണോ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ധ്രുവീകരണമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നം നേരിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ ഒരു ഒരു വർഗീയ ചേ ഒരു വേർതിരിവ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ അതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ മറികടക്കലല്ല തോൽപ്പിക്കലാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി തോൽപ്പിക്കാൻ എന്താ വഴി അതിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇന്ന ഇന്ന സംഗതികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇന്നത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടല്ലോ ഇത് താലിബാൻ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ നിലവിൽ അത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് പകരം ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ ഇന്നും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും കുഴിച്ചിടുന്നവരെ കത്തിച്ചു കളയുമെന്നും കത്തിക്കേണ്ടവരെ കുഴിച്ചിടുമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള വീതി വ്യാപാരമാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും അല്ല ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ഇത് വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും സിവിൽ നിയമങ്ങളായാലും ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനവും മറ്റു പല നിയമങ്ങളും അത് മതേതരമായി ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സിവിൽ നിയമത്തിലെ ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യം സംസാരിച്ച ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായ പണ്ഡിതൻ മുസ്ലിം പുരുഷ പണ്ഡിതന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളൊന്ന് കടമെടുക്കേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയായ നിയമം പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കാലോചിതമായി നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കാലോചിതമായി നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് കാലോചിതമായി ഉചിതം അല്ലെ അപ്പൊ ചെറിയ നിയമത്തിന്റെ മഹിമ അദ്ദേഹം നിന്ന് ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന മക്കളെ പിടിച്ചോ ശരിയായ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിലേക്ക് വന്നപ്പോ നാട്ടുകാര് ഏറോപ്ലൈന്റെ ചെറകും പിടിച്ച് ഓടിയത് എന്തേ ശരി അവിടെ പറ്റൂലേ ശരി എന്താ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ഈ ശരിയായ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പ്രത്യേകതയേ ഉള്ളൂ അനുഭവിച്ചവർ ശരിയായ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ചവർ ഒരു കാരണവശാലും അത് ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്നും ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ശരിയായ നിയമം എന്നാൽ ശരിയായ നിയമം ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തവർ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി ബാധിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിയായ നിയമം വാട്ട് ഇസ് ശരിയ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അതാണ് അതിൽ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പേരിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പല ആളുകൾക്കും ഒരു വലിയ സംശയമാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പായസം കുടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അത് പോകുമ്പോൾ അതിന് എക്സ് പായസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് വലിയ ഒരു യമണ്ണം ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ആരും വിളിക്കാറില്ല എക്സ് പായസം ഒന്നും ആരും വിളിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ പായസം വയറ്റിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ പഴം പായസം അവിടെ കിടക്കുന്ന അടപ്രഥമനെ നോക്കിയിട്ട് നീ കാഫിറാണെന്നോ അതിന് ആ വയറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പഴം പായസ ജിഹാദം നടത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കലും ഈ കത്തിക്കൂത്തും പരിപാടിയാണ് ആ വയറ്റിനകത്ത് ഈ പഴം പായസം നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിച്ചിട്
മാത്രമല്ല കുഴപ്പങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകളെ സംഘിച്ചാപ്പ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നിയത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാരണത്തെക്കാൾ ഉപരി ഈ ബുക്ക്ലെറ്റ് എഴുതുകയും എഴുതുകയും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുകയും വരച്ചിടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷവും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും ഇവർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഓക്കെ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു ശരി അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഭാവിയിൽ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ യൂണിഫോം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രശ്നമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാം ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന റേഷൻ കടയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അപ്പൊ എന്തിനാ കാട് കയറി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഒന്നുമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഈ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എന്ത് പണിയെടുത്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ന്യായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വഴി തെറ്റിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അനാവശ്യ ഡിലേ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ ഒരു ഭീതി വ്യാപാരത്തിന് വഴി ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയും അതുവഴി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് കാലുഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇത് ഇറക്കുന്നു ഇറക്കുന്നത് മുഴുവൻ അജണ്ടയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ അജണ്ട നിങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഏതായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സാധാരണ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ പിന്തിരിപ്പനായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുറിപ്പ് കാണാനിടയായി അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ആണെന്നാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആകാം എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി കിടക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ഒരു സംഗതിയോട് കേരളത്തിലെ നിലവിലെ ഈ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കായാലും അതിനോട് ആത്മാർത്ഥത അത്രയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ സുഹൃത്തിനെ പോലെയുള്ള മാഡം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഇല്ലായ്മയാണ് അവിടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന പോലും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് കാര്യം കൂടിയാണ് പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉഴച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരാതി അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അതിൽ മറ്റു പല മതങ്ങളിലെയും വിശ്വാസങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നു അവരെല്ലാം അതിനകത്ത് വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ഹിന്ദു മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കർപ്പാത്രിജിയെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് പുള്ളിയൊക്കെ ഒന്നാം തരം ഒരു സന്യാസി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സംഘപരിവാറുകാരായിരുന്നു അന്ന് അതിന്റെ മത്താക്കൾ അവരുടെ ഒരു നേതാവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ സംഘപരിവാറുകാർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു സത്യം ഒരു സത്യം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കളിച്ചിട്ട് അംബേദ്കറിനെയും നെഹ്റുവിനെയൊക്കെ കരിവാരി തേക്കുന്നതും അവർക്കെതിരെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വരുമ്പോഴും അപ്പോഴും അവരിൽ ചില നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർക്കും അറിഞ്ഞിട്ട് ആ വിഭാഗം ജനത്തിൽ
ഈ തരം നിയമങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു കാലത്തിന്റെ നീതിയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒരു നിയമത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടതേ നിലനിൽക്കൂ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളതേ നിലനിൽക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അത് ഈ കാര്യത്തിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മറ്റ് പല ആളുകൾക്കും എതിർപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി അത് വരാത്തതും മൗനമായിട്ടാണെങ്കിലും അവർ ഇരുന്ന് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമത പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിത പണ്ഡിത പുരുഷൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ കൈകാര്യ കർത്താക്കളാണ് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ നോക്കണം എന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്ര ചിന്ത അതാണ് അവിടെ ഒന്നാമത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീക്ക് സ്വത്തവകാശം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് പകുതിയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് മഹത്വമല്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവകാശം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാലത്ത് പകുതി കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അതല്ലേ പിന്തിരിപ്പൻ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പകുതിയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മേനി നടിക്കുന്ന പുരുഷ പണ്ഡിതന്മാരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സഹകരിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ശരിയത്താണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാലും നമുക്കും അവരോട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പിന്തിരിപ്പനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനി എല്ലാത്തിനും ഉപരി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയുടെ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ അടിയിലാണ് സ്വർഗം എന്നാണ് അല്ലെ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീക്ക് ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നതോ സ്ത്രീക്ക് കുടുംബം നോക്കുന്നതിന്റെ ഭാരം ഒന്നും ഇസ്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ സ്ത്രീയുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് നിന്നു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷൻ വിളിക്കുമ്പോ കൃത്യസമയത്ത് വന്നോളാം വന്നില്ല ഇക്ക എന്ന് എനിക്ക് വയ്യ തലവേദനയാണ് എന്ന് പുരുഷനോട് സ്ത്രീ ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയുടെ കാര്യമാണ് അടിമ സ്ത്രീയുടെ നമുക്ക് വേറെ പറയാം സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയായ ഭാര്യ പറയാണ് ഇന്ന് ഇക്ക എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് തലവേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന സ്ത്രീയെ നേരം വെളുക്കുവോളം രാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടും ഏത് കാലിന്റെ അടിയിൽ സ്വർഗവും വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഉമ്മ കുട്ടി അപ്പുറത്തും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാ ഈ മഹർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടി പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജീവനാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ ഇസ്ലാമിൽ ജീവനാംശം ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇസ്ലാമിൽ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ കാർണൂരിൽ നിന്ന് അത് അച്ഛനാകാം സഹോദരനാകാം ആരുമാകാം കാർണൂരിൽ നിന്നും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു ആ പൈസയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മഹർ അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതിൽ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ലൈംഗിക ബന്ധം ആ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ആ സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ തീർന്നു ഗെയിം ഓവർ അപ്പൊ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹ മോചനൊക്കെ പിന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ലൈംഗിക ബന്ധം അവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീയുമായിട്ട് എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ ആ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ ചെലവിന് പോലും കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലേ വിവാഹ മോചനത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ വിവാഹ മോചനം തലാഖ് തലാഖിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാം ഇസ്ലാം എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുരുഷന് മാത്രമാണ് പുരുഷന് വളരെ എളുപ്പം നിക്കാഹ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സ്ത്രീക്കാണ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരിക്കുക യു സി സി തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുക വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ സ്വന്തം കക്ഷത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനത്തിന് വെള്ളപൂച്ചാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് എന്ന്
സംഖ്യകളെ പ്രാകാം അവരുടെ തലയിൽ ഇടിവെട്ടട്ടെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നും നമ്മളുടെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയേണ്ടത് എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് എനിക്ക് ഉള്ള അഭ്യർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ആ ഒരു മുദ്രവാക്യം അതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭ്യർത്ഥന അതിനുള്ള അവസരം ഇന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പ്രതിനിധി കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൂടെ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണ്ട വ്യക്തി നിയമത്തിൽ പരിഷ്കരണം മതി എന്ന വാദത്തോട് ഞാനും യോജിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദ